এরপর প্রিজিম আর কাঁচের স্ল্যাবের মধ্য দিয়ে আলোর প্রতিসরণ পড়তে হবে তা প্রিজিম কি প্রিজিম হচ্ছে যে পাঁচটা তল দ্বারা সীমাবদ্ধ একটা স্বচ্ছ প্রতিসারক মাধ্যম এইখানে ছবিতে দেখো পাঁচটা তল আমি নাম দিয়ে দিচ্ছি দেখো এ বি সি ডি ই এফ তা এখানে পাঁচটা তল একটা দেখো ভূমিটা বি সি ডি এফ এ হচ্ছে একটা তল দ্বিতীয় একটা তল হচ্ছে তোমার এ ই এফ বি পেছ হ্যাঁ আর একটা হচ্ছে এ সি ডি ই তিনটে তল তিনটে কেমন এরা আয়তাকার তল তিনটে আর দুটো মুখে দুটো ত্রিভুজ আকার তল আছে একটা এ বি সি একটা ডি এফ তাহলে মোট দেখো পাঁচটা তল হলো তাহলে এই এই রকমের একটা প্রতিসারক মাধ্যম হলো প্রিজেন্ট তা প্রিজেন্টকে যখন তোমার প্রিজেমের মতো দিয়ে আলোর প্রতিসরণ যখন দেখা হয় তখন প্রিজেম টেবিলের ওপর এই ত্রিভুজ আকার তলগুলোতে বসানো হয় অর্থাৎ আয়টাকার তলগুলো গায়ে থাকে নিচে থাকে ত্রিভুজ আকার তল আর ওপরে থাকে ত্রিভুজ আকার তল আচ্ছা তা যাই হোক তিনটে যে আয়তাকার তল বলছি তিনটে আয়তাকার তলের মধ্যে একটা দিক ঘষা থাকে অর্থাৎ মেঝেতে ভালো করে ঘষে দেওয়া হয় অর্থাৎ সেই তলটা তাহলে তোমার অস্বচ্ছ হয়ে গেল তাহলে দুটো তল দিয়ে দেখো আলো যাওয়া আসা করবে একটা তল যদি ঘষা বলো বাকি রইল দুটো আয়তাকার তল যেগুলোর মধ্যে দিয়ে আলো যাওয়া আসা করে এবং ওই দুটো তল কি বলা হয় প্রিজেমের প্রতিসারক পৃষ্ঠ বা রিফ্র্যাক্টিং সারফেস অব দি প্রিজেম তা এখন এইখানে ধরো বি সি ডি এফ তলটা ঘষে দেওয়া আছে এই তলটাকে বলা হয় প্রিজেমের ভূমি বা বেস অব দি প্রিজেম তাহলে কোন কোন তল দিয়ে এখন আলোক রশ্মির প্রতিসরণ হবে এ বি এফ ই আর এ সি ডি ই এই দুটো তল দিয়ে আলোকের প্রতিসরণ হবে সেই জন্য এই দুটো তলকে বলা হয় প্রতিসারক পৃষ্ঠ বা রিফ্র্যাক্টিং সারফেস অব দি প্রিজিম এখন এই দুটো প্রতিসারক পৃষ্ঠ দুটো তল যে কোনো দুটো তল কোথায় মিলিত হয় যে কোনো দুটো তল দেখো সরল লেখায় মিলিত হয় তোমরা মেঝেতে যে তলটায় বসে আছো আর যে তলটায় ঠেসান দিয়ে থাকো দেখো দুটো তল তোমার একটা সরল লেখায় এসে মেলে এখানেও তাই এ বি এফ ই আর বি সি ডি এফ এটা ভুল বললাম এ এ বি এফ ই এই একটা প্রতিসারক তল আর এ সি ডি ই এই একটা প্রতিসারক তল এরা দুজন দেখো এই সরল লেখায় এসে মিলিত হয়েছে এই সরল লেখাটাকে বলা হয় প্রতিসারক প্রান্তরেখা বা রিফ্র্যাক্টিং এজ অব দি প্রিজিম ঠিক আছে তাহলে এখন এই যে প্রতিসারক পৃষ্ঠ এই দুটো পৃষ্ঠ দেখো অসমান্তরাল সেই জন্যই তারা একটা জায়গায় ছেদ করেছে দুটো সমান্তরাল তল হলে ছেদ করবে না যেমন ঘরের তোমার যে কোনো দুটো বিপরীত দিকের যে দেওয়াল তারা সেই তল দেওয়ালের যে তল সেগুলো হচ্ছে তোমার সমান্তরাল মেঝে বা ছাদ সিলিংটা এই দুটো তল দেখো সমান্তরাল এরা কখনো ছেদ করবে না তাহলে এ বি এফ ই আর তোমার এ সি ডি ই এই তলগুলো হচ্ছে অসমান্তরাল তাহলে এখন এই তলগুলো তোমার ডি এই সরলেখায় মিলেছে ঠিকই আবার এই তলগুলোর মধ্যবর্তী কোন ধরো এই কোনটা বিএসি কোন দেখো আছে এই জন্য এই বিএসি কোনটাকে বলা হয় প্রিজেমের প্রতিসারক 
কোন বা রিফ্র্যাক্টিং অ্যাঙ্গেল অফ দি প্রিজিম তাহলে প্রিজিমের প্রতিসারক কোন কি না প্রিজিমের প্রতিসারক পৃষ্ঠ দুটো যে কোণে ছেদ করে তাকে বলা হয় তোমার প্রিজিমের তোমার প্রতিসারক কোন ধরো আমার হাত তা দেখো দুটো তল এইভাবে দেখো ছেদ করেছে তাহলে এই যে বাম হাত আর ডান হাতের মধ্যে যে কোন প্রিজিমের ক্ষেত্রেও তোমার এরকম একটা কোন আছে এই কোনটা কি বলা হয় তোমার প্রতিসারক কোন বা রিফ্র্যাক্টিং অ্যাঙ্গেল অফ দি প্রিজিম তা এখন এই প্রিজিমটাকে যদি এই এবিসি ত্রিভুজের সমান্তরালভাবে যদি কতগুলো সমান্তরালভাবে যদি পিস পিস করে পাতলা পাতলা করে কাটা হয় তাহলে প্রতিটা পিস কেমন উৎপন্ন হবে বা তোমার প্রতিসারক তলের সঙ্গে লম্ব হবে কাটা হয় তাহলে প্রতিটা যে সেকশন উৎপন্ন হবে সেগুলো কেমন ত্রিভুজ আকার হবে ওই আমরা যখন তোমার প্রিজিমের ছবি আঁকবো ওই ত্রিভুজটাকে খাতায় ড্রয়িং করা হয় বা বোর্ডেতে ড্রয়িং করা হয় অর্থাৎ এখন প্রিজিমটা হয়ে গেল মানে মডিফায়ের তোমার পিকচারটা দাঁড়িয়ে গেল এই রকমের এইটা হচ্ছে তোমার প্রিজিমটা বুঝতে পারে না পারে না এবং এবিসি তাহলে এবিসি তাহলে এইটার সঙ্গে এটা মিলিয়ে দেখো প্রতিসারক পৃষ্ঠ কোন দুটো এবি আর এসি দেখো এই দুটো হচ্ছে প্রতিসারক পৃষ্ঠ ওই পৃষ্ঠ দুটো দেখো বিএসি কোন এতে মিলিত হয়েছে অর্থাৎ পৃষ্ঠ দুটোর মধ্যে কোন হচ্ছে বিএসি প্রিজিমের ভূমি কোনটা বিসি ঠিক আছে আচ্ছা এই হচ্ছে তাহলে তোমার প্রিজিম আর এরপর তোমার আছে আর একটা জিনিস পড়তে হবে যে তোমার স্ল্যাব তোমার পড়েছি দুটো জিনিসের মধ্যে দিয়ে প্রতিস্থাপন করতে হবে দ্বিতীয় হচ্ছে তোমার কাঁচের স্ল্যাব আয়তাকার স্ল্যাব স্ল্যাবটা কি জিনিস তোমার জেমিতি বক্স বা পেন্সিল বক্স ওইটা কাঁচের ভাবো কাঁচ দিয়ে তৈরি হলে যে যেমন দেখতে হবে ঠিক তেমন অর্থাৎ একটা আয়ত ঘন হবে তাই হবে না তাহলে এখন ওই আয়তগণকের মধ্য দিয়ে তাহলে আয়তগণে ওই ওর কটা তল থাকবে স্ল্যাবের তাহলে কটা তল থাকবে ছটা তল থাকবে ওর প্রিজিমের যেমন একটা ঘষা তল ছিল স্ল্যাবের কোনো ঘষা তল নেই ছটাই স্বচ্ছ তাহলে তোমার বা ভাবতে ওরা একটা ইট কাঁচে সেটা কি স্ল্যাব বলা হবে তাহলে এখন দেখাতে হয় যে তোমার বার করতে হবে যেটা কাঁচের স্ল্যাবের মধ্য দিয়ে যদি আলোর প্রতিসরণ হয় তাহলে রশ্মির চ্যুতি কত হবে প্রিজিমেরও বার করতে হবে আগে স্ল্যাবটা বইতে আছে সেই না স্ল্যাবটাই আগে বলছি অর্থাৎ আয়তাকার স্ল্যাবের মধ্য দিয়ে বা আয়তাকার কাঁচ ফলকের মধ্য দিয়ে আলোর যদি প্রতিসরণ হয় তাহলে রশ্মি চ্যুতি কত হবে এইটাকে পড়তে হবে আচ্ছা তাহলে দেখো তাহলে ধরো এবিসিডি একটা স্ল্যাব শুধু একটা তলকে আমি দেখাচ্ছি এই রকমের ধরো তোমার এবিসিডি ধরো স্ল্যাব ঠিক আছে ধরো পি কিউ রশ্মি এসে পড়লো তাহলে এইবার স্ল্যাবের মধ্যে প্রবেশ করবে তাহলে এটা ধরো আপার সারফেসটা এবি তলটা তাহলে এরপর কি থিকনেস পুরো থিকনেসটাকে অতিক্রম করে যাবে ইটের ওপর এসে পড়ল তাহলে ইটের ভেতরে প্রবেশ করবে অর্থাৎ পুরো যে থিকনেসটা সেটা পেরিয়ে 
তারপর লোয়ার সারফেসে আসবে তারপর এয়ারে চলবে হাতে যদি ধরে থাকো ইটটাকে তারপর এয়ারে চলে যাবে তাই না তাহলে যখন এখানে প্রবেশ করবে তখন কি হবে অবিলম্ব দিকে সরে আসবে অর্থাৎ তোমার এভাবে করতাম একটু বেশি করেই বাঁকিয়ে দিয়েছি এইভাবে দেখো প্রতিফলনটা হবে बार करते चुतिकोण स्टाडी करते चुतिकोण डेफिनेशन की তুমি যেটা আয়ের আগের দিনের আলোচনা থেকে এর আগের আলোচনা থেকে যেটা উঠে আসবে সেটা হচ্ছে আপতিত রশ্মি ও প্রতিষ্ঠিত রশ্মির মধ্যে কোনকে বলে চ্যুতি কোন বাট হেয়ার দেয়ার ইজ টু রিফ্র্যাকশন ওয়ান ইজ অন দ্য সারফেস এ বি অ্যাট দি পয়েন্ট কিউ অ্যান্ড দি আদার ইজ অ্যাট দি সারফেস ডি সি অ্যাট অন দি পয়েন্ট আর অ্যাট দি পয়েন্ট আর দুটো হয়েছে তাহলে চ্যুতি করতে হবে তাহলে এখানে একবার চ্যুতি হয়েছে প্রতিষ্ঠানের জন্য এখানে একবার চ্যুতি দুটো যোগ করতে হবে অথবা চ্যুতি কোণের যে বিকল্প ডেফিনেশন সেটা হচ্ছে যে আপতিত রশ্মি এবং নির্গত রশ্মির মধ্যে কোনকে বলে চ্যুতি কোণ অর্থাৎ রশ্মি এভাবে এলো ভেতরে চারবার পাঁচবার আটবার দশবার যা প্রতিসরণ প্রতিফলন হলো হলো তারপর ধরো তোমার চলে গেল এভাবে তোমার চলে গেল তাহলে আপতিত রশ্মি আর নির্গত রশ্মির মধ্যে কোন এটা হলো ভাবা যেতে পারে রশ্মিকে জোর করে এই পথ থেকে ভুল বললাম রশ্মিটাকে তোমার জোর করে এই পথ থেকে এই পথ থেকে এই কোনের সমান পরিমাণ কোন ঘুরিয়ে দিয়ে আছে এইটা চুটি কোন হবে দেখো আপতিত রশ্মি আর নির্গত রশ্মির মধ্যে কোন এই পথে যেতে চাইছিল কিন্তু জোর করে দিয়ে করে দেওয়া হয়েছে এটাই হবে চুটি কোন বুঝতে পারলে না পারলে না তাহলে এখানেও পি কিউ আর আর এস এর মধ্যে কোন যেটা হবে সেটাই হবে চুটি কোন ভেতরে কি হয়েছে দুবার চারবার দশবার যা প্রতিসরণ হয়েছে হোক ঠিক আছে তাহলে এখানে ধরে নেব যে আপাতর কোন এটা হচ্ছে আই ওয়ান এখানে আই ওয়ান কোনে আপতিত হয়েছে কিউ বিন্দুতে প্রতিসরণ কোন আর ওয়ান হয়েছে এইবার দেখো কিউ বিন্দুতে লম্ব হচ্ছে তোমার এম ওয়ান এন ওয়ান আর আর বিন্দুতে লম্ব হচ্ছে এম টু এন টু দেখো এম ওয়ান এন ওয়ান আর এম টু এন টু এই লম্বগুলো দেখো সমান্তরাল হবে কারণ এ বি আর সি বি সমান্তরাল দুটো সমান্তরাল তলের ওপর যদি লম্ব টানো না দেখো তল ওই ওই লম্বগুলো সমান্তরাল হবে ঘরের ক্ষেত্রে ধরো ঠিক মেঝেতে আর ছাদেতে দুটো লম্ব টেনেছো একবার খারাপ হবে দুটো লাঠি ঝুলিয়ে দিয়েছো সেটাই লম্ব ভাবতে পারো দেখো দুটো সমান্তরাল হবে হয়েছে তাহলে যেহেতু এ বি আর ডি সি সমান্তরাল সেই জন্য এম ওয়ান এন ওয়ান এম টু এন টু সমান্তরাল তাহলে এই কোনটা যদি আই আর ওয়ান হয় এটা হবে আর ওয়ান কোন জিওমেট্রিক্যালি আসবে তাহলে এইবার ধরছি এখানে আই টু কোনে নির্গত হয়ে গেল ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আই ওয়ান আর আই টু এদের মধ্যে কোনটা বার করতে হবে তাহলে এইবার এটা করতে হবে তোমার সূত্রের সাহায্যে তোমাকে বলেইছি জিওমেট্রিক্যাল অপটিক্স এর প্রথম সংক্রান্ত যা কিছু করবে স্টার্টিং পয়েন্ট হবে স্নেলের সূত্র তাহলে ইয়ার মাধ্যম থেকে এসেছে রশ্মিটা গ্লাস মাধ্যমে প্রবেশ করেছে আবার ইয়ার মাধ্যমে নির্গত হয়ে গেছে তাহলে স্নেলের সূত্রেতে কিউ বিন্দুতে একবার প্রতিসরণ হয়েছে কিউ বিন্দু স্নেলের সূত্রটাকে সেট করলে কি হবে এট কিউ এট কিউ কি হবে এক্ষেত্রে কি হবে মিউজি বাই মিউ এ ওয়ান মিউ টিউ বলতে পারো এ মিউজি হবে ইকুয়াল টু হবে তোমার মিউজি বাই মিউ এ এটা করে ভুল হবে না অথবা কেউ যদি বলো এ মিউজি করবো লিখতে পারো আর একবার তোমার সেলের সূত্র দেখো আর এতে সেট করা যাবে 
এট আর এই সেটিং যে না বুঝতে পারব হায়ার সেকেন্ডারি তে আপনি পজিশন সংখ্যা তো কোনো জিনিস করতেই পারবে না এট আর এ কি হবে সাইন আপাতন কোন আর1 তাহলে সাইন আর1 আর পজিশন কোন আই2 বাই সাইন আই2 ইকুয়াল টু মিউ2 বাই মিউ1 মিউ2 মানে মিউ এ বাই মিউ জি দুই নম্বর মাধ্যমটা এ আর এখানে তাহলে মিউ এ বাই মিউ জি বা বলতে পারো তোমার देखो আর কেউ যদি এইটা না লিখে শুধু এম ইউ জি জি ইউ এ লিখতে ওদের গুণ ফলো 1 হয় তো এখন জি ইউ এ মানে 1 বাই এম ইউ জি যেভাবে ইচ্ছা করতে পারো তবে এটা কোয়াই অধিকতর সহজ কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হবে তাহলে sin r1 sin r1 বাতিল হয়ে যাবে সূত্র রান দাঁড়ালো তোমার sin i1 বাই sin i2 ইকুয়াল টু 1 সূত্র রান sin i1 ইকুয়াল টু sin i2 বা i1 ইকুয়াল টু i2 I1 equal to I2 माने कि जो देखा है साठ डिग्री को ना आप तो तो साठ डिग्री को ना निगोत हो चुके हैं तादें मुद्दे कौन जीरो तो तो रंग देर उस नो डेविएशन ओथो बा इबा में भागते बारो इखाने ये कौन टा साठ डिग्री इखाने के साठ डिग्री ताले ए ही दिखे कौन टा को तो इटा तीस डिग्री इटा उधर तीस डिग्र তাহলে দুটো সরলরেখা দুটো সমান্তরাল তলের সঙ্গে যদি সমান কোণ উৎপন্ন করে সেই সরলরেখাগুলো কেমন হবে তারাও সমান্তরাল হবে তুমি ঘরের দেওয়ালে করে দেখবে যে সরলরেখা দুটো সমান কোণ উৎপন্ন করেছে সেখানে সরলরেখা দুটো সমান্তরাল হবে তার মানে কি পি কিউ প্যারালাল আর এস এই এখান থেকে আসবে দুটো সমান্তরাল সরলরেখার মধ্যে কোণ কত হয় 0 ডিগ্রি তাহলে এখান থেকে আসবে তাহলে পি কিউ रिफ्रैक्टेड थ्रू a glass slab a rectangular glass slab then there will be no deviation kono chuti hobe na ba chuti kon shunno hobe in other words the incident ray and the emergent ray will be parallel to each other apotito rossi ebong nirgoto rossi era poroshpor samantaral hobe khub important siddhanto eta kintu porikha de प्रतिसरण रश्मि चुति कथा अच्छा एक कथा भूले ग समानल फलक क्षेत्र रईखिकुति मान तुम क्लस पढ़ते बारो क्लस कत ड्रईंग करबूज दिए तब ड्रईंग करबा अर्थात पुरोटाई 
लम्बा टेनेम्ब अविलम्ब <laughs> आल्टीमेट रश्मिता देखो पीकिचे दिखे नेमे गलो एक अर्थात भूमि दिखे चले बीसा भूमि मन रखे पृथ्वी मध्य दिए जखी रश्मिरण आलोक रश्मि सर्वदाई भूमि दिखे कि बेके जाए एक क्षेत्र में च्युति कत तो हम देखते आज दुबार प्रतिसरण होती डेफिनेशन की आपतित रश्मि और निर्गत रश्मिर मध्य को आपतित रश्मि जो पृथ्वी ना थकतो रे तुम्हारे एरक स्ट्रेट बैरिए चले जित जितो ना जितो ना लाइन बराबर जो प्रिजिम थारे घूरे गई चुकी को शुद्ध कत चारे देखो अज्ञात राशि आज डिग्री <coughs> सूतरा 
इक्वल टू आर वन प्लस आर टू एक गुरुत्वपूर्ण सिद्धांत ए इक्वल टू आर वन प्लस आर टू सुतुरंग डेल्टा इक्वल टू आई वन एक दूसरी तरह की पाबे आई वन प्लस आई टू माइनस ए इतना ही होच्छ चुती कोने राशि माला जे डेल्टा इक्वल टू आई वन प्लस आई टू माइनस ए ठीक है चल